நேரம் பத்து மணி முப்பத்தி ஆறு நம்ம சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப் மின் இரவு ஒலிபரப்பினை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நேர்கள் இப்பொழுது முதல் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியினை கேட்கலாம் இன்றைய கருத்துக்களத்தில் எதுவரும் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி நடைபெற இருக்கின்ற ஒன்றாரிய மாகாண சபை தேர்தல் தொடர்பாகத்தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று ஒன்றாரிய மாகாண சபைக்கான முற்கூட்டிய வாக்குப்பதிவு கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி இருந்து எதிர்வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கின்றது ஆகவே ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி வாக்கு செலுத்த முடியாதவர்கள் முற்கூட்டியே உங்களுடைய வாக்குகளை செலுத்தக்கூடியதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஆகவே உங்கள் வாக்குகளை செலுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாக்குரிமை என்பது ஜனநாயகத்தின் பலமாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு ஆயுதமாக அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த ஆயுதத்தின் ஊடாக உங்களுடைய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்பின் அந்த வாக்கு பலம் என்கின்ற அந்த ஆயுதத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துவதன் ஊடாகத்தான் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் என்பதும் எல்லோருடைய ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது ஆகவே வாக்கு என்பதை தவறாமல் மறக்காமல் அன்றைய தினம் நீங்கள் செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது மாற்றத்தை விரும்புகின்றவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது சரி அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் சார்பாக இந்த ஒன்றாரிய மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர்களை இன்றைய தினம் இணைத்து அவர்களுடைய நோக்கத்திற்காக நாங்கள் ஒரு மக்கள் சார்பாக ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் அவர்களும் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே ஒரு ஒரு ஊக்கத்தை வழங்குகின்ற நோக்கத்தோடு இன்றைய தினம் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் மக்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய குரல் மத்தியிலும் ஒலிக்க வேண்டும் மாகாணத்திலும் ஒலிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரே நோக்கத்திற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினை இன்றைய தினம் நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் அதே வேளையிலே நீங்கள் இருக்கின்ற பகுதிகளிலே நீங்கள் விரும்புகின்ற வாக்காளருக்கு சென்று உங்களுடைய வாக்குகளையும் செலுத்த வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் நாங்கள் கட்சிகளின் சார்பிலே போட்டியிடுகின்ற தமிழ் வேட்பாளருக்கு நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட போதிலும் இன்றைய தினம் இரண்டு தமிழ் வேட்பாளர்கள் இன்றைய தினம் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்கின்றார்கள் ஏனியவர்கள் நேரமின்மை காரணமாக இன்றைய தினம் கலந்து கொள்ள முடியாது என்று தங்களுடைய தகவலை அறிய தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் எங்களோடு இருவர் இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஒருவர் கடந்த வாரம் ஒன்றாரிய பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்து மார்க்கம் தூண்குல் பகுதியில் நாடாளுமன்றத்திற்கு போட்டியிடுகின்ற திரு லோகன் கணபதி அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் மதிப்புக்குரிய திரு லோகன் கணபதி அவர்களே வணக்கம் பாலா அவர்களே வணக்கம் சிஎம்ஆர்னியர்களே வணக்கம் அதே போன்று எங்களோடு மக்களுக்கு நன்பு நன்கு அறிமுகமானவரும் பல சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றவரும் நீதன் ஷான் அவர்கள் எஸ்காப்ரோ மத்தியிலே போட்டியிடுகின்ற நீதன் ஷான் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் என்டிபி கட்சி சார்பாக போட்டியிடுகின்றார் வணக்கம் நீதன் ஷான் வணக்கம் பாலா வணக்கம் சிஎம்ஆர்களே வணக்கம் லோகனா சரி ஏற்கனவே கடந்த முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் என்கின்ற அடிப்படையிலே திரு லோகன் கணபதி அவர்களிடமிருந்து எங்களுடைய கேள்வியினை ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் இருவரும் சமூகத்திலே நீண்ட நாட்களாக இனம் சார்ந்து செயற்படுகின்ற இருவராக நீங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் மக்களின் குரலாக பல இடங்களிலே நீங்கள் உங்களுடைய குரல்கள் ஒலித்திருக்கின்றன ஆகவே அந்த அடிப்படையில் இருந்தாலும் கூட கட்சி ரீதியாக நீங்கள் வேறுபட்டிருந்தாலும் உங்களுடைய அது தனிப்பட்ட ரீதியாக அது உங்களுடைய உரிமையாக இருந்தாலும் கூட தமிழ் மக்கள் சார்ந்து வருகின்ற பொழுது உங்களுடைய செயற்பாடுகள் அனைத்தும் ஒத்த குரலாக ஒருமித்த குரலாக பல இடங்களிலே வெளிப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையிலே அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இன்றைய இன்றைய தினம் நாங்கள் உங்களை அழைத்திருப்பதற்கான பிரதான காரணமாக இருக்கிறது சரி திரு லோகன் கணபதி அவர்களிடம் எங்களுடைய முதலாவது கேள்வியை முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் கடந்த முறையும் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்துக்கு தெரிவாக இருக்கின்றீர்கள் இந்த முறையும் நாடாளுமன்ற மார்க்கம் தூண்கள் பகுதியிலே போட்டியிடுகின்றீர்கள் நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா எதன் அடிப்படையிலே மீண்டும் உங்களுடைய கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் என்று ஆமா பல விடயங்களை சொல்லலாம் ஒன்று வந்து நாங்கள் எப்படி பொருளாதார ரீதியாக இந்த இந்த முதல் கட்டுமானத்தில் கோவிட்டுக்கு பிறகு இந்த மாகாணத்தை எப்படி கட்டி எழுப்புறோம் என்றால நாங்கள் பல விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி எஜுகேஷனில் பல விடயங்களை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்திய அரசு வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு ஸ்கூலில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தார்கள் நாங்கள் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு ஸ்கூலுக்கு மேலே நாங்கள் கட்டுமானங்களை செய்கிறோம் மற்றும் நான் நிலைக்கொண்டு படகில் மிக பெரிய ஷொக்காக இருந்தது நீதிக்கு தெரியும் எடுக்கேஷனில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸியாக இருந்தவர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் நாங்கள் இலக்கொண்டு பட்ட பொழுது ஐம்பது விதமான மாணவர்கள் மேத்தில் வந்து பேர் பண்ணியிருந்தார் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் நாங்கள் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதுக்கான ஒரு பூஸ்ட் வேலை கொடுத்து நாங்கள் அடிஷ்னலான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்களை செய்து நாங்கள் இன்றைக்கு அவளை வந்து த்ரைவ் பண்ண சஸ்ட் அவளுடைய மேத்துகளில்
இந்த சிலபஸ் வந்து செவன்டீன் இயர்ஸாக பழைய அரசில் வந்து மாற்றப்படாது உங்களுக்கு தெரியும் பதினேழு வருஷத்தில் உலகம் மாறி இருக்கு அதில் வந்து ஸ்டெம் இதை படிப்பிக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டெம் எஜுகேஷன் மற்றது ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி ஏன்னா மூன்று பிள்ளைகள் இருக்குன்னு அவளுக்கு கிரெடிட் கார்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியும் யூனிவர்சிட்டி போயிடுங்க அவளுக்கு ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி இருந்தால் என்ன தெரியாது எப்படி மோக்கேஜ் எடுக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்படி பார்க்குறது இதுகளெல்லாம் நாங்கள் எலிமெண்ட்ரிலேருந்து படிச்சுக்கிறோம் அதாவது கோடிங் கோடிங் வந்து என்ன மாதிரி இப்போ கடைசி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறார் அவர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் யூனிவர்சிட்டி போய் தான் கோடிங்கை படிக்கிறார் இப்போ நாங்கள் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்லேயே கோடிங்கை எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் லாங் டேர்ம் கேரில் பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து இந்த கோவிட் வந்து எங்களுக்கு பல இழப்புகளுக்கு வந்திருக்கு முதியோர்களுக்கு இந்த முதியோர்களுக்கான கட்டுமானங்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய பராமரிப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பதனாயிரம் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸை கட்டணும் இது வந்து நாங்கள் வந்து நான் இதில் பார்ட்டிசன் பேச இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சியில் செய்தா தெரியும் இவரால் அரசாங்கத்தில் அறுநூற்றி பதினொன்று முதியோர்களுக்கான இல்லங்கள்லாம் கேட்டுப்பட்டது லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம் நாங்கள் முப்பதனாயிரம் பேரை முப்பதனாயிரம் லாங் டேர்ம் கேர் பெற்றுகளை அது மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நாங்கள் அதை அந்த உடைந்து போன பழுதாகின மனிதர் வாழ்றது புரிய முடியாமல் இருந்த முடியறதுகளை நாங்கள் திருப்பி பணியை வச்சிருக்கோம் மற்றது மனவளம் உங்களுக்கு தெரியும் மென்டல் ஹெல்த் வந்து பெரிய இஷ்யூ வந்து கோவிட் வந்து எங்களுக்கு பல விடயங்களை காட்டி இருக்குது மென்டல் ஹெல்த் வந்து மிகவும் முதியோர்கள் இளைஞர்கள் எங்களுடைய எங்கள் சமூகத்திலோடு நீங்கள் பார்ப்பீங்க மனவளர்ச்சியில் அது வர அப்போ அதுக்கு கிட்டத்தட்ட தனி மினிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும் அசோசியேட் மினிஸ்டரை உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் இருக்கு நாங்கள் நம்பரில் கிடைக்கலாம் நம்பர் மீன் நத்திங் கிடை ஒரு ஒரு ஒன்றாரிய அரசாங்க சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஒரு ஒன்றாரிய அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு காலம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாத இதுகளை நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாத இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நாங்கள் கோவிட்டுக்கு முதலே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து ஒரு முக்கியமானது மறுபடியும் ஹவுசிங் வந்து நாங்கள் கன விடயங்களை கிடைக்கலாம் சுருக்கமாக ஹவுசிங் வந்து வியர் இந்த பிக் ஹவுசிங் கிரைசஸ் நான் ஒரு கவுன்சிலராக இருந்தேன் பன்னெண்டு வருஷம் அப்போ நாங்கள் உள்ளுக்குள்ள இருந்து பார்த்த நாங்கள் ஹவுசிங் கிரைசஸுக்கான முக்கிய காரணம் பெரிய இன்றைக்கு எங்களை எங்களை இழந்தாலும் ஒரு குறிப்பாக வருகின்ற புதிய குடியார குடிவரவாளர்கள் நீ கனடியன்ஸ் எங்கட புள்ளியார் எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை வந்து தங்களுக்கு மேலே ஒரு கூறிய கொண்டு வரலாம் என்று கூறிய கா காண்ற என்று கனவாக இருக்குது அந்த கனவுக்கு உண்மையிலே காரணம் நிறைய டிமாண்ட் சப்ளை இல்லை நான் எங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் பார்த்தோன்னா எவ்வாறு முனிசிபாலிட்டியால் வந்து இந்த இந்த சோனிங் ப்ரோசஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ரோசஸ் உங்களுக்கு ஒரு லேண்டை வேண்டினால் ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தால் என்ன அல்லது உங்களுக்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு பேச் யார்ட் போடுறதா இருந்தால் என்ன அல்லது ஆயிரம் வீடை கட்டுறதாலும் ஒரு லேண்டை வேண்டில் இருந்து வீடு கட்டும் முறை ஏழு வருஷ ப்ரோசஸ் அட்லீஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் சம்டைம் டென் இயர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூன்று மாடி கட் ரெண்டு மூன்று பெரிய அடுக்கு மாடிகளை கட்டுறது அப்படின்னு சொன்னால் டென் இயர்ஸ் எடுக்கும் இப்போ இப்படியான ஒரு அந்த பியூரோக்ரஸி அண்ட் ரெக்டேட் சொல்கிறேன் இப்படியான அந்த 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 போக்கு வந்து முனிசிபாலிட்டியில் இருக்குது நாங்களே அறைய போட்டி போட்டு நாங்கள் பேசுகிற அது பெரிய அதிகாரிகளோடு பேசுகிற நிலைமையெல்லாம் பன்னெண்டு வருஷத்தில் இருந்தது ஒரு பயிலை இங்கேருந்து தூக்கிட்டு அடுத்த மேசைக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆறு மாதம் செல்லும் இப்போ இதுகளில் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மினிஸ்டீரியல் சோனிங்கோட அதை பற்றி விமர்சனம் எல்லாம் செய்யணும் நாங்கள் சரியான விடயத்தில் அந்த மண் நாங்கள் முனிசிபாலிட்டிகளின் அதிகாரத்தில் தலை விட்டு அவர்களோட அந்த ப்ரோசஸை டிலே பண்ணுறாலும் இன்றைக்கு தௌசண்ட் சப்ளை இல்லை டிமாண்ட் இருக்கு சப்ளை இல்லை இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டிரான்சிட் ஓரியன்டட் டெவலப்மெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட நியாயமான காசுகளை உருவாக்க நிகழ்ச்சிக்கிறோம் மற்றது அடுத்த வருஷத்து சொல்லலாம் முக்கியமான முதியோரில் இன்னொன்று விஷயத்தை சொல்லலாம் ஹோம் கேர் எந்த தாயார் கூட கடந்த வருஷம் இறந்திருந்தால் ஹோம் கேரில் இருந்து வீட்டு பெறாமல் நாங்கள் வந்து எல்லாம் சிறுபான்மையினத்தவர்கள் எங்களுடைய சிறுபான்மையினம் வந்து நாங்கள் எல்லாம் பல்தேசிய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் இப்போ எங்களுடைய கலாச்சாரம் வந்து அது ஆசிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தென்னாசியராக இருக்கலாம் அல்லது ஈஸ்ட் ஏஷியனாக இருக்கலாம் வீடுகள்லேயே எங்களுடைய முதியோர்களை பராமரிக்கின்ற நிலைமை இப்போ நான் கூடுதலாக அழுத்தம் கொடுத்துருந்தேன் எங்கள் சுகாதார மந்திரிக்கு ஹோம் கேரை நீங்கள் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இப்போ அதில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரியும் லாஸ்ட் பட்ஜெட்டில் ஒன் பில்லியனுக்கு மேலே ஒன் பில்லியன் பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்திருக்குன்னு லாஸ்ட் பட்ஜெட் இதெல்லாம் டோக்குமெண்ட் நாங்கள் ஊடாக மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகின்றார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் பல விடயங்களை அவர்கள் புறப்பட்டிருந்தார்கள்
அந்த விடயத்திலே கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள் ஒரு தவறை இழைத்திருக்கின்றார்கள் இதற்காக மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகின்றார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக இப்பொழுது கடந்த பல ஆண்டுகளாக கடந்த நான்கு வருடங்கள் மட்டுமல்ல அதற்கு முன்பு பதினைந்து வருடங்களாக லிபரல் கட்சி ஆட்சியில் வந்த பொழுது செய்யப்பட்ட விடயங்களையும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது குறிப்பாக பல இடங்களில் இப்பொழுது கோவிட் தொடர் தொற்றின் பொழுது லாங் டேர்ம் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்த பல்வேறு விதமான நெருக்கடியான நிலைமையிலே பல உயிர்கள் இழக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது அதற்கு தனியார் மயப்படுத்தப்பட்ட லாங் டேர்ம் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆக இருப்பதில் இருந்து லாப நோக்கற்ற லாங் டேர்ம் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு 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 விடயம் இருக்கிறது குறிப்பாக என்டிபி கட்சியை பொறுத்தவரையிலே நடுத்தர வர்க்கம் அல்லது வறுமை கோட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான தீர்வு அவர்களுக்கான வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கான விடயங்களை தான் நாங்கள் முன் வைத்திருக்கணும் ஆகவே அடிப்படை சம்பளம் பல ஆண்டு காலங்களாக கூட்டப்படாமல் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டப்பட்டிருந்தாலும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய விலைவாசியோடு பார்க்கின்ற பொழுது அடிப்படை சம்பளம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பது ஒன்று முன் வைத்திருக்கின்றோம் சம்பளம் மட்டுமல்ல இப்பொழுது வேலை செய்வர்களை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஒரு இடத்திலே தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியாமல் தற்காலிகமான வேலையும் வருமானம் குறைந்த வேலைகளும் அந்த டெம் ஒர்க்கிங் கன்ட்ராக்ட் கிக் சென்று பல்வேறு விதமான முதல் முறையாக எங்களது இளம் சந்ததியினர் தங்களது பெற்றோர்களை விட ஒரு பாதகமான நிலை இருப்பதை பார்க்க முடியாது இப்போ சந்ததிகள் ஒவ்வொரு வாரம் வருகின்ற பொழுது அடுத்த சந்ததி முதல் சந்ததியை விட இன்னும் வலுவான ஒரு சந்ததியாக வருவதை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒன்று இந்த இளம் சந்ததிக்கு பெற்றோர்களிடம் தங்கியிருக்க வேண்டிய நிலை முப்பது வயதை தாண்டுகின்ற பொழுது கூட இருக்கின்ற நிலையை பார்க்கக்கூடியது காரணம் என்ன வச்சா இந்த வேலைகள் சரியான வேலைகள் சரியான சம்பளத்தோடு இருக்கக்கூடிய வேலைகள் அவர்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய விலைவாசியை சமாளிப்பதற்கான வேலைகள் என்பது இல்லாமல் இருக்கிறது ஆகவே வேலை வேலைகள் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை அதிகரித்து அது சம்பளங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வேலைகள் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு குறிப்பாக சிக் டேஸ் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் பத்து சிக் டேஸ் ஆவது வழங்கப்பட வேண்டும் என்ன சொன்னால் இப்பொழுது இந்த கோவிட்டங்களை காட்டிய ஒரு விடயம் என்ன தொற்றுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய சில வழியிலே இந்த வருத்தம் இருக்கின்ற பொழுதும் சம்பளம் இழக்கக்கூடாது என்பதற்காக வேலைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை அவை அந்த வேலை சம்பந்தமான விடயங்களை முன் வைத்திருக்கணும் அது அது மக்களால் ஓரளவுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நேரடியாக தங்களது நிலையை உணரக்கூடியதாக இருக்கும் பொழுது விலைவாசி என்று வருகின்ற பொழுது வாங்குகின்ற சாப்பாட்டு பொருட்கள் உணவு வகைகள் மட்டுமல்ல இப்பொழுது வாடகை அதிகரித்துக் கொண்டு போய்க் கொண்டிருக்கின்றது வாடகை இருப்பவர்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கட்டுப்பாடு இப்ப என்டிபி கட்சி முன் வைக்கின்றது ரென் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் அதாவது சில வழிகளிலே ஒருவரை வீட்டிலிருந்து வெளியே அனுப்புவது காரணமே இன்னொரு வரை அதிக வாடகை கொண்டு வருவதற்காக அந்த மாதிரியான இடங்களில் இருந்து ஒரு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கி கொடுப்பது கல்வி என்ற வருகின்ற பொழுது லோகனாக்கூடியது போல லிபரல் கட்சி பல ஆண்டு காலங்களாக இருந்ததன் காரணத்தில் பல்வேறு விதமான நெருக்கடியான ஒரு சூழலை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது கல்வி தரத்திலே ஆனால் நிதி வெட்டு தொடர்ந்து கடந்த நான்கு வருடங்கள் உடந்ததன் காரணமாக அது இன்னும் அதிகமான பாதிப்பை ஏற்பட்டு காரணமாக நாங்கள் முன்வைக்கின்ற திட்டங்கள் கல்வித்தரத்தை உயர்த்துவதற்கு அதிகமான சேவையில் அதிகமானவர்கள் அதாவது ஆசிரியர்கள் அதிகமாக வகுப்பு எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டு அப்படியான விடயங்களை முன்வைப்பதன் மூலம் கல்வித்தரத்தை சுகாதாரத்துக்கு கூட அதே விலை தான் இப்போ ஹோல்வே மெடிசன் என்பது புதுதல்ல லிபரல் கட்சியின் காலத்தில் இருந்து பிற இப்பொழுது தொடர்ந்து கொண்டிருப்பது அப்ப இந்த விடயங்களை நாங்கள் திருத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்குரிய நிதி ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வெட்டப்படுவது அடிப்படை சம்பள விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் ஏனைய விடயத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக நீங்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு டொலர் வீதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் வாக்குறுதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபது டொலர்கள் அடிப்படை சம்பளமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாங்கள் ஆக்குவோம் என்கின்ற அடிப்படையிலே சட்டபூர்வமாக்குவோம் என்கின்ற அடிப்படையிலே உங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது சாத்தியம் என்று நீங்க நினைக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் கடந்த கால ஆட்சியிலே பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிறிய முதலீட்டாளர்கள் என்கின்ற ஒரு ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஆகவே இந்த இந்த சிறிய முதலீட்டாளர்களை பாதிக்கக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருக்கின்ற இந்த வாக்குறுதி என்பது சாத்தியப்படக்கூடிய ஒன்று என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நிச்சயமாக இப்பொழுது பதினைந்து டாலர்களுக்கு வருவதற்கு முன்பு எல்லோரும் பயமுறுத்தியது தான் இது பதினைந்து டாலர்களுக்கு கூட்டிவிட்டால் உலகமே அழிந்துவிடும் போல ஒரு பிரமையை தான் முதலில் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அது அந்த அந்த பதினைந்து டாலர்கள் என்பது ஒரு பெரிய வித்தியாசமான ஒரு விடயமாக பார்க்கப்பட்டது அப்பொழுது என்றால் வேலைகள் எல்லாம் விட்டு விட்டு சென்று விடும்
இங்கே மீண்டும் செலவழிக்கின்ற மக்கள் வெளிநாடுகளிலே சொத்து சேர்ப்பவர்கள் அல்ல வெளிநாடுகளுக்கு அதிகமாக போவார்கள் அல்ல அது இந்த இந்த அடிப்படை சம்பளம் உயர்த்தப்படுவது என்பது சிறிய வணிகர்களுக்கு பாதிப்பு வராமல் இருப்பதற்கு அவர்களுக்கான சில விடயங்களை செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது அது அவர்களுக்கான வருமானத்தில் வருகின்ற வரி என்பதை குறைப்பது என்பது சிறு வணிகர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒன்று தொடர வேண்டிய ஒன்றா இருந்தாலும் அதுவே எல்லாவற்றிற்கும் என்டிபி கட்சி ஆதரவாக இருந்தாலும் இந்த அடிப்படை சம்பளத்தை கூட்டுவதனால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பது முன்பு சொன்னது போல பதினைந்து என்னன்னு சொன்னால் விலைவாசி கூடிக்கொண்டுதான் போகிறது நீங்கள் சம்பளத்தை கூட்டாவிட்டாலும் எல்லாம் மற்றது எல்லாமே கூடிக்கொண்டு தான் போகின்றது இன்ஃபிளேஷன் மூலமாக அவை இன்ஃபிளேஷன் மூலமாக எல்லாம் கூடிக்கொண்டு பண வீக்கத்தினால் கூடிக்கொண்டு போகணும் சம்பளத்தை மட்டும் நாங்கள் ஒரே இடத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியாது அந்த அந்த அடிப்படையில் தான் அது பார்க்கப்படும் சரி தொடர்ந்து பேசுவோம் நீரன் சொல்லுங்க திரு லோகன் கணபதி அவர்களே நான் ஏற்கனவே நீரிடம் கேட்ட அதே கேள்விதான் கடந்த கால ஆட்சியிலே ஒரு சிறிய முதலீட்டாளர்கள் சிறிய வணிகர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் எவ்வளவுதான் உதவி செய்திருந்தாலும் கூட இந்த குறிப்பாக இந்த நோய் தொற்று காலத்திலே பாதிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் உங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி விதத்தில் இந்த அடிப்படை சம்பள உயர்வு என்பது மற்ற கட்சிகளோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது மிக குறைவாக காணப்படுகிறது ஆனால் ஆனால் உங்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த குறைந்த வருமானம் உடையவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் அது பெரிதும் அதை குறிப்பிட்டு சொல்வதானாக இருந்தால் மத்திய அரசாங்கத்தின் உதவி மூலமாக மாகாண அரசுகளும் காப்பாற்றப்பட்டதாகவே சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த சம்பள உயர்விலே ஏன் ஒரு 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 சரியான ஒரு கவர்ச்சி திட்டம் உங்களிடம் இல்லை என்கின்ற ஒரு கூட்டியிருக்கிறதே ஆமா ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் கோவிட் காலத்தில் அந்த சிக் பெய்ட் சிக் டேஸ் லீவ் வந்து அதாவது உங்களுக்கு வாரக்கணக்கில் ரெண்டு வாரங்களுக்கு அந்த அவருடைய சிக்காக இருக்கின்ற கோவிட் காலங்களில் அந்த சம்பளங்களை பே பண்ணணும் என்ற அந்த நிவாரண உதவி திட்டம் வந்து பெடல்கிட்ட இருந்தார் உங்களுக்கு பெடல் கவர்மெண்ட் எங்கள்கிட்ட எங்களுக்கு அட்டாக் பண்ணப்பட்ட விஷயம் என்றால் ஏன் நாங்களும் ஒரு ப்ரோக்ராமை தொடங்க ஏற்கனவே பெடலில் அந்த பெய்ட் சிக் டேஸ் இருக்குது அந்த நீங்கள் வேலைக்கு போகாத இதில் அந்த சிக் டேஸ் லீவுக்கு போய் வந்த இது வந்து நாங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமை டூப்ளிகேட் பண்ண விரும்பலை ஆனால் படி தான் அந்த நெகோசியேஷன் நாங்கள் பெடரல் கவர்மெண்ட் செய்வதற்கு ஆறு மாதங்கள் எடுத்தது எடுத்துட்டு தான் நாங்கள் அதை ஒரு அது எல்லா ப்ரொவன்ஸுக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது நாங்கள் அதை கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் செய்வதற்கான அந்த திட்டமாக தான் அந்த திட்டத்தை நாங்கள் விரைவாக நாங்கள் செய்ய முடியாவிட்டாலும் அது நல்ல திட்டமாக செய்து தான் நாங்கள் திரும்ப எங்களுடைய மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரே ப்ரோக்ராமாக அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம் நீதம் சொன்ன மாதிரி இப்போ நாங்கள் ரெண்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் புறப்படுத்த பொழுது எங்களுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல ஒரு தரம் உலகம் எதிர்பார்க்கல நாங்கள் கோவிட் வருமானம் நாங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் டாலர் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் டாலரை நாங்கள் அமுல்படுத்துகிற கொண்டு வர அடிப்படை மினிமம் ஊதியமாக கொண்டு வர இல்லை எங்களுடைய அரசு எங்களுடைய அரசு வந்து மும்பரமாக இருந்தது காலம் தாழ்த்தி கொண்டிருந்தாலும் டேக்ஸ் பேஸ் டாலர் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு அறிக்கை இல்லை எங்களையெல்லாம் கொண்டு வந்து ஏன் நீங்கள் அதை துரிதமாக கொண்டு வர வேண்டும் பெடரல் கவர்மெண்ட் நாங்கள் கேட்டபோது அவர் சொன்னார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் ப்ரோக்ராமை செய்யுங்கள் நாங்கள் சொன்னீங்க இல்லை நாங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபண்டிங்கை தாரோம் அதே பெடரல் ப்ரோக்ராம் கூடாக நாங்கள் இங்கே சிக் டேஸ் பெனிஃபிட்ஸை கொடுங்க கடைசியாக அந்த திட்டம் தான் உண்மையிலேயே எங்களுடைய மினிஸ்டர் ஆஃப் எங்களுடைய லேபர் அண்ட் ஸ்கில் ரேட் இந்த அந்த மந்திரி நாங்கள் கொண்டு மக்களோட நான் கூட நான் அது தீவிரமாக ஆளுக்கத்தை கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் டிலே பண்ணுறேன் இப்போ பெடரல் கவர்மெண்ட்டோட நெகோசியேஷனில் டிலே பண்ணப்பட்டது அந்த நாங்கள் அந்த சம்பளத்தை உயர்த்தோணும் என்றாலும் எங்களுக்கு கோக்கஸ் இல்லை நாங்கள் விவாதிக்கின்ற உள்ளரங்க எங்களுடைய ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நான் அதை கூட அழைத்திருந்தோம் அது பல எம்பிபிமார் அதை அழைத்திருந்தார்கள் அதன்படி தான் நடந்தது ஆனால் டிலே பண்ணியிருந்தேன் மக்களுடைய வாழ்க்கை செலவு அதிகரித்திருக்கிறது ஆனால் உங்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே உங்கள் கட்சியினுடைய ஆட்சி காலத்திலே கூட அந்த வாழ்க்கை செலவு அதிகரித்திருந்தது என்ற ஒரு கருத்து மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது ஆனால் இந்த வாழ்க்கை செலவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லவற்ற அதற்குரிய மாற்று வழியை இதுவரை உங்களுடைய கட்சி தெரிவிக்கவில்லை என்கின்ற கருத்து இருக்கிறதே இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வந்து பொருளாதார வீக்கம் பண வீக்கம் ஃபுட் ப்ரைஸ் கிரைசஸ் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்றது இல்லை இது வந்து கோவிட்டுக்கு முதலே வந்திருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உணவு பண வீக்கம் வந்து மூன்று காலத்துக்கு மேலே அதே இருக்கும் கோவிட்டுக்கு முதலே அப்போ எங்களுக்கே இது இம்பாக்ட் பண்ணுறது வந்தால் மூன்றாவது நாடுகள் எப்படி இருக்கும் என்று நாங்கள் பார்
எப்படி நாங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக்கலாம் என்றெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கேஷ் டேக்ஸ் இப்போ பார்த்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்ஸ் இருக்குது எங்கட டேக்ஸ் ப்ரொவின்ஷியல் அரசு நிர்வாகித்து இருக்கின்றால் அது அதை வந்து ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் கேஷ் ஒவ்வொரு லிட்டர் கேஷில் நாங்கள் கூத்தப்பட்டிருக்கின்ற கேஷ் நாங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்ஸ் நாங்கள் குறைக்கிறோம் அதை நாங்கள் பெடரல் கவர்மெண்ட்டை கேட்குறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் கூடினதுக்கு காரணம் பெடரல் கவர்மெண்ட்டு காபன்ரேட் டேக்ஸ் உங்களுக்கு இது வந்து கோவிட்டுக்கு முதலே வந்தது இன்றைக்கு இதை விட ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்றால் மன வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் என்னென்றால் இன்றைக்கு கனடா வந்து உலகத்தின் ஓயில் உற்பத்தியில் ஒரு மூன்றாம் நாலாம் நாடு வாக்கியது எங்களுடைய ஓயில் ரிசர்வில் ஆனால் இன்றைக்கு ஈரானில் அல்லது சவுதி அரேபியாவில் டென்டு டாலர் லிட்டருக்கு பே பண்ணி அப்போ இதே ஏன் செய்ய இல்லை என்றால் அந்த கப்ஸ் இருக்கையில் பெடல் பெடல் ஆட்சியில் இன்றைக்கு எட்டு வருஷமாக பத்து வருஷமாக ஆட்சியில் இருக்கிற பெடல் கவர்மெண்ட்டில் கூட அந்த மாட்டத்தை கொண்டு இருக்க கோவிட்டில் அப்போ அந்த நாங்கள் நான் மணியை அப்படி திருப்பி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தெரியும் லைசன்ஸ் பிளேட் ஸ்டிக்கர் இன்றைக்கு எத்தனையோ ஃபேமிலி நான் இப்போ டோர் நோக்கு பண்ணி என்று நீ எனக்கும் தெரியும் அது பெரிய விடையும் ஒரு வீட்டுக்கு நூற்றி இருபது டாலர் வரைக்கும் ஒரு கார் இருக்குது அந்த பேர்த்தியை பார்த்து தான் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நானூறு ரூபா வீட்டுக்கு திரும்பி வாரதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் அந்த நீங்கள் இந்த இந்த வாகனத்தினுடைய ஸ்டிக்கரை குறிப்பிட்டபடியால் உங்களிடம் நீடன் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் வருகின்றேன் இந்த கேள்வியோடு உங்களிடம் வருகின்றேன் இந்த வாகன ஸ்டிக்கர் அந்த லைசன்ஸ் பிளேஸ்டோட ஸ்டிக்கரை நீங்கள் குறிப்பிட்டபடியால் அந்த கேள்வியை நான் சொன்னபடியாக விடயத்திலேயே ஒரு கேள்வி மக்களிடம் இருக்கிறது ஒரு பலமான கேள்வி இருக்கிறது பல மில்லியன் டாலர்கள் நீங்கள் அந்த வருமானமாக வருகின்ற அந்த விடயத்தை நீங்கள் ரத்து செய்கின்றீர்கள் ஆனால் அதை ஈடு செய்வதற்குரிய வழிமுறையை உங்களுடைய கட்சி அறிமுகம் தெரியப்படுத்தவில்லை என்கின்ற ஒரு கருத்து மக்களிடம் இருக்கிறது ஆகவே ஒரு பல மில்லியன் டாலர்கள் வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு விடயத்தை மக்களுக்காக நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்கின்றீர்கள் ஆகவே அந்த பெறக்கூடிய அந்த வருமானத்தை வேறு எங்கிருந்து நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளப் போகின்றீர்கள் அல்லது ஈடு செய்ய போகின்றீர்கள் உங்களுடைய வரவு செலவு திட்டத்திலே மிகப்பெரியதான ஒரு இடைவெளி ஒன்று வரப்போகிறது அதை எவ்வாறு ஈடு செய்ய போகின்றீர்கள் என்கின்ற ஒரு ஒரு கருத்தை நீங்கள் இதுவரை உங்களுடைய கட்சி வெளிப்படுத்தவில்லையே நல்ல கேள்வி அப்ப நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் கருத்தை வெளித்தீர்கள் வெளிக்கிறேன் விட கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் டாலர் செலவு அந்த அந்த ஸ்டிக்கர் நிவரில் கொடுக்கிற அந்த ரிஃபண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் டாலர் ஒன்றாரியோ அரசுக்கு செலவாகிருக்கிறது பல வழிகளில் உங்களுக்கு தெரியும் இஸ் நாங்கள் எங்களுடைய வருமானங்களை கூட்டியிருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் அதுக்கு ஒரு 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 விஷயத்தை நான் குறிப்பாக சொல்லிவிடலாம் அதை இன்றைக்கு அதை எதிர்க்கின்ற நாங்கள் அந்த ஒரு வீதம் அந்த பப்ளிக் இந்த பப்ளிக் பப்ளிக் தொழிலாளர்களாக இருக்கின்றவர்கள் பப்ளிக் சேவ்ஸில் இருக்கின்ற வேலையில் இருக்கின்றவருடைய சம்பள உயர்வு நாங்கள் ஒரு விதமாக நாங்கள் கேஷ் பண்ணினது நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கின்ற அதில் வந்து உண்மையிலேயே சுகாதார அதிகாரிகள் பாதிக்கப்படுறது நான் விமர்சித்திருந்த நாங்கள் அவர்களும் அந்த கேட்டகரிகளை வந்திருந்தார்கள் பப்ளிக் சேவ்ஸில் அப்போ அதில் கூடாக நாங்கள் எத்தனையோ பில்லியனை சேவ் டேக் பே டாலரில் நாங்கள் சேமிச்சிருக்கோம் எத்தனையோ பில்லியன் டாலர் உங்களுக்கு தெரியும் சன்சாயின் லிஸ்டில் இருக்கின்ற பல ஊழியர்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு சிஇஓ வந்து இன்றைக்கு நானூறு ஐநூறாயிரம் உழைக்கிறத பார்ப்பீங்க எத்தனையோ சிஇஓக்கள் இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் மணி எங்கட டேக்ஸ் டாலர் வந்து ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லி நம்ம ஆற்றிலே ஓடுற தண்ணி அண்ணா கொடுத்து அமுத்து கொடுக்கணும் அதே போக்கு தான் கத அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் தலைமுறை இதையெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நாங்கள் கோவிட்டுக்கு முதல் ஒன் பர்சன்ட் கேப்பை கொண்டு வந்தோம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் உங்களோட பாகையில் நீங்கள் இதுக்கு மேலே கூட்ட முடியும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து போலீஸுகளும் ஃபயர் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாரும் வந்து எல்லாம் கேட்போம் ஆனால் அங்கட மக்களிந்த சம்பளம் உயர்ந்திருக்கு அனிதன் சொன்ன மாதிரி இங்கே சாதாரண உழைக்கின்ற மக்களிந்த சம்பளம் குட்டையினும் அந்த அளவு வீதத்தில் அப்போ அந்த அந்த கேப்பை போட்டிருந்தோம் அதாவது எத்தனையோ பில்லியன் டாலர் இதில் நாங்கள் டீட்டெயிலாக கிடைக்கலாம் எத்தனையோ பில்லியன் டாலர் நாங்கள் சேமிச்சிருந்தோம் குற்றம் சாட்டுகிறோமானால் உங்களுக்கு தெரியும் கொன்சர்வேட்டிவ் பழம முற்போக்கு பழமாத கட்சி தான் பணங்களை கையாள்கிறேன் மணியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் மணியில் எப்படி நாங்கள் பாதுகாக்கிறேன் என்றதில் அது அது அந்த பிஸ்கல் பாலிசி வந்து மிகவும் பிரபலமானது அது அது பெடல் அரசாக இருக்கலாம் மாகாண அரசாக இருக்கலாம் அது அது வந்து வைக்கும் அப்போ இதுகள் வந்து நான் எனக்கு தெரியும் நான் மாற்றம் மாநகர சபையில் பச்ச வருமான பட்சத்தினுடைய நிதி திட்டமிடலுடைய தலைவராக இருந்தேன் பட்சத் கமிட்டியினுடைய சேராக இருந்தேன் ஏழு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் அண்ட் டுவெலில் ஜீரோ பர்சன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸை நான் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தே
அதனிடத்துல அந்த பணங்களை சேமிக்கிறது விட இன்னும் மக்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அதுக்கிறதுக்கு அந்த பொலிட்டிக்கல் வீல் வேணும் சரி தொடர்ந்து பேசுவோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் சொல்லுங்க நீதன் இப்பொழுது இந்த ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி மக்கள் மத்தியில் ஒரு வரவேற்பை பெற்றிருந்தாலும் கூட நீண்ட காலத்தில் காலத்திற்கான இந்த இந்த இப்படியான திட்டங்கள் உங்களுடைய கட்சி ஏற்றுக்கொண்டு பயணிக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா என்ன முக்கியமான விஷயம் என்று சொன்னா இப்ப ஒரு ஒரு காச ஒரு ஒரு அரசாங்கம் நடத்தி கொண்டு கேட்க போதிய அளவு பணம் இல்லையான்னு சொன்னா அதை மக்களிடம் திருப்பி கொடுக்கறதுன்றது வந்து எல்லாரிடமும் கொடுக்கின்றது பொழுது அது அந்த முந்நூறு டாலர்கள் சிலருக்கு அது பெரிய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை கொண்டு வரதா சிலருக்கு அது ஒரு சின்ன படமாக இருக்கும் அவை அந்த அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல அப்படியான இதழ் செய்ய வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா அது எல்லோருக்கும் போதிய அளவு உதவி போய் சேர்வதா என்று இல்ல அரசாங்கம் வந்து இந்த ஒரு இடத்துல இதை எடுத்து கேட்க வந்து அந்த அந்த பணம் எங்க சேமிக்கப்படுதுன்னு சொன்னா அது கல்வியில வெட்டு விழப்போகுன்றதா அல்லது சுகாதாரத்துல வெட்டு விழப்போகுன்றதா அல்லது எப்படி எங்களை எல்லாம் பாதிக்க போகும் நாங்க ஒரு முந்நூறு டாலரை எடுத்து போட்டு சந்தோஷப்படலாம் ஆனா அதுல பாதிப்புன்றது வந்து எங்களோட பிள்ளைகள் படிக்கிற பாடசாலையிலேயும் நாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிக்கேம் வரப்போகுதுன்னு சொன்னா இப்போ அஹ் லோகண்ணா சொன்ன மாதிரி ஒரு வீதம்ன்றது வந்து இப்ப சிஓ சிஓட சம்பளத்துல நீங்க இருபது வீதம் வெட்டினாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஒரு அடிப்படை சம்பளத்து கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சுகாதார சேவைகள் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவருட சம்பளத்துல வந்து ஒரு வீதம் தான் உயர்வன் வந்து பணவீக்கத்தை வீதத்தை விட குறைவானதா தான் இருக்கு பணவீக்கத்தை விட குறைவானதுன்னு சொன்னா அவட வாழ்க்கை தரத்தை அது பாதிக்க போகுது அப்ப அஹ் அரசாங்க ஊழியர்கள் என்றோ எல்லோருமே ஒரு 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 பெரிய சம்பளத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் என்றா இல்ல அவ அந்த பொதுவாக யூனிவர்சலாக செய்வதை விட டார்கெட்டாக செய்கின்ற பொழுதுதான் அந்தந்த விடயங்கள் சிலருக்கு அதிகமாக அதுதான் இந்த அடிப்படை ஊதியம் பர்சனல் சப்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸுக்குரிய சம்பளத்தை கூட்டுவது சுகாதார சேவைகள் இருப்பவர்களை எல்லாரையும் போற்றினோம் இந்த கோவிட் கால பகுதியிலே அதில் உங்களுக்கு தெரியும் பர்சனல் சப்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பல இடங்களில் வேலை செய்து தான் தங்களது வீடுகளை கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பல ஒரு பல்வேறு விதமான சிக்கல்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாதியர்களின் நிலை மிகவும் ஒரு அழுத்தமான ஒரு ஒரு சூழலே தான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எண்ணிக்கை குறை குறைந்து அஹ் அழுத்தம் வேலை பழு அதிகரித்து அழுத்தத்தில் பலர் வேலையை விட்டு செல்கின்ற நிலையில் இருக்கின்றார்கள் வேலையை விட்டு சென்றும் இருக்கின்றார்கள் அவை இந்த இந்த நிலை மாற வேண்டும் சொன்னா நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு ஒரு இருநூறு முந்நூறு டாலர்களை ஒருவர் பெறுவது என்பது உண்மையிலே சில குடும்பங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விடயம் ஆனால் அதை விட பெரிய விடயம் அவர்களது சம்பளமும் அவர்களது சஸ்டைனபிளா ஒரு ஒரு நீண்ட காலம் நிலைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மாற்றத்தை மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் அதனால தான் நாங்கள் இப்போ எங்களது திட்டத்திலே வந்து ஆஹ் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கேர்னு சொல்லுகின்ற பொழுது என்டிபி கொண்டு வந்த ஒரு ஒரு முக்கியமான விடயம் கனடாவிற்கு ஆஹ் நமது சுகாதார சேவை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலையை கொண்டு வந்தது அவை அதில் சில இடங்களிலே இன்னும் இடைவெளி இருக்கின்றது ஒன்று மருந்து வாங்குகின்ற பொழுதோ அல்லது டென்டல் பல் வைத்தியத்துக்கு போகின்ற பொழுதோ அல்லது மென்டல் ஹெல்த்துக்கு உளவள ஆதரவை தேடும் பொழுது கோவிட் காலத்து பகுதியில் பல்வேறு விதமான பொழுது இளைஞர்கள் கூட பலர் உள அழுத்தத்திற்கு ஏற்பட்டு பல விளைவுகளை பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இதற்கு ஆதரவு தேடுகின்ற பொழுது நீங்கள் உங்களது ஹெல்த் கார்டை பயன்படுத்தியே செய்யக்கூடிய அப்படியான இடங்களில் வருகின்ற பொழுது அந்த 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 முந்நூறு டாலரை விட அதிகமான மனத்தை நீங்கள் உங்கள் தேவைகள் வருகின்ற பொழுது ஒரு அழுத்தம் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு 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 சுகாதார சேவையோ அதே அந்த அந்த வகையில் தான் எங்களது அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 மாற்றத்தை பார்க்கின்றோம் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றமான ஒரு ஒற்றாரியோவை அந்த அதைத்தான் எதிர்பார்க்கணும் இதில் அஹ் பணம் அங்கிருந்து வரப்போதுன்ற ஒரு கேள்விகள் இருக்கின்றதா எங்களுக்கு எங்களை பொறுத்தவரை ப்ரையோரிட்டிஸ் அதாவது எங்கு நீங்கள் செலவிட போன்றீர்கள் இந்த பணத்தை கல்விக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் செலவிடாமல் ஒரு நெடுஞ்சாலை மாளிகைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நெடுஞ்சாலை உருவாக்குவது என்பது அஹ் இப்பொழுது அதை விட அதிகமான முக்கியத்துவம் தேவையான கல்வி சுகாதார சேவைகள் இருக்கின்ற பொழுது தேவையா என்பதுதான் கேள்வியாக இருந்தது ஆனால் நீங்கள் நெடுஞ்சாலை ஒன்று சொல்லுகின்ற பொழுதுதான் இது தொடர்பான முதல் கேள்வியுடைய நடக்கும் கேள்வி இருக்கிறது ஆனால் நெடுஞ்சாலை ஒன்று சொல்லுகின்ற பொழுதுதான் கே ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையிலே இந்த ஆ கடந்த காலத்தில் ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் இந்த நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலையை தவிர்ப்பதற்கும் மக்களுடைய நெருக்கடி போக்குவரத்து நெருக்கடியை தவிர்ப்பதற்கும் அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்ற அந்த விடயம் என்பது ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகத்தானே நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதை முதல் பார்க்க வேண்டும் வந்து பணத்திற்கு வித்ததற்கு காரணமாக ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய விளைவ
நெருக்கடி ஃபோரோ ஒன்னிலே குறைய போன்றது இப்பொழுது ஆனால் மக்கள் அதிகமாக இருக்கிற இடத்தில் தான் நாங்கள் டிரான்ஸ்லேட் போன்றவற்றை அதிகரித்து செய்ய வேண்டியிருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுவதற்கும் உறுதி அளித்திருக்கின்றோம் ஆகவே அதன் மூலமாக அதிகமானவர்கள் பொது போக்குவரத்தை டொரண்டோ நகரத்துக்குள் கார்களை வைத்துக் கொண்டு முழுமையாக சமாளிக்க போவதில்லை நாங்கள் கார்களை அதிகரித்துக் கொண்டு போவதனால் வாகனங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டு ஆகவே அதை அதற்கு பொது போக்குவரத்து பல பல உயர்ந்த தர நகரங்களுக்கு தேவையான பொது போக்குவரத்து தரத்தை டொரண்டோ இன்னும் எட்டவில்லை அந்த அதை எட்டுகின்ற பொழுது அது பயன்பாடு அதிகரிக்கின்ற பொழுது அதே வேளையிலே நாங்கள் போக்குவரத்தை குறைப்பதற்கான விதத்திலே சில அணுகுமுறைகளை இப்பொழுது கூறியது போல ஃபோரோ செவன் உண்மையிலே எங்களது ஆட்சியில் இருந்துதான் ஃபோரோ செவனை தனியார் மயப்படுத்தப்பட்டு விற்ப விற்பனைக்கு கொடுப்பதற்கு இதற்கு மாட்டோம் அதை அதோடு பெரிய விடயம் ஒன்றரியோ ஹைட்ரோ லிபரல் கட்சியில் விற்கப்பட்டது அப்படியான விடயங்கள்னால் தான் நாங்கள் இன்று பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றோம் அப்படியான இதை மாற்றப்படுகின்ற பொழுது போக்குவரத்து நெரிசல்களை குறைக்க குறைப்பது அதிகமாக குறைப்பதை அதிக அதிகரிக்கலாம் இப்பொழுது சில விடயங்களிலே நாங்கள் அழுத்தம் கொடுத்திருக்கின்றோம் அந்த டோல் சில டோல் கட்டப்பட்ட கட்டணங்கள் விலக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஆட்சியிலே அது போல இந்த இந்த கட்டணங்கள் மூலமாக சில சில உயர்ந்த வருமானத்தில் இருப்பவர்கள் மட்டும் பயன்படுத்துவதற்காக நாங்கள் உருவாக்க முடியாது சொல்லுங்கள் நீதன் சொன்ன விடியோ நீங்கள் அந்த அஃபோர்டபிலிட்டி தனிய லைசன்ஸ் பிளேட் ரினிவல் ஸ்டிக்கரில் வார நூற்றி இருபது அல்லது நானூறு ஐநூறுரூவா குடும்பத்துக்கு கொடுக்குற மாத்திரம் இல்லை மாகாண அரசில் நான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஒரு ரெபியூட்டியாக வந்து ஒரு ப்ளூ கலவர்கள்லாம் இந்த வாழ்க்கையை தொடங்கினேன் எனக்கு மக்களின் அவலங்கள் தெரியும் சாதாரண உழைக்கின்ற மக்களின் அப்போ நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இவ்வளோ காலம் ஒன்றாவியோவில் முப்பதனாயிரமாக நாங்கள் உருவாக்கியிருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் முப்பதனாயிரத்து குறைய மே உழைக்கின்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நாங்கள் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் எப்படி விலக்க கொடுத்துருந்தோம் இப்போ கடந்த மாதம் உங்களுடைய பட்ஜெட்டில் அது நான் நான் கூட அழுத்த அழுத்தம் கொடுத்துருக்கேன் ஐம்பதனாயிரம் தொடர்களை உழைக்கின்ற ஒருவருக்கு இப்போ நாங்கள் சொல்கிற அஃபோர்டபிளிட்டி நாங்களே இந்த தொழிலாளருக்கு என்ன செய்கிறோம் அவர்கள் வந்து ப்ரொவின்சியல் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ண முடியும் சீரோ ப்ரொவின்சியல் டேக்ஸ் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி இப்போ இதிலெல்லாம் நாங்கள் மீடியாக்கள் கதைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்து ஒன்று சொல்லி செய்கிற வழியா அப்போ நீ எனக்கு தெரியும் ஐம்பதனாயிரம் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட கடந்த மாத பட்ஜெட்டு நாங்கள் செய்கிறாங்க ஐம்பதனாயிரம் உழைக்கிறவர்கள் அந்த திரசோ அந்த சீரிங்கில் இருக்கிறவர்கள் அந்த இன்கம் ராக்கில் இருக்கிறவர்கள் வந்து உண்மையிலேயே டேக்ஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை தேவை வேண்டிய தேவை இதில் யார் இதில் யார் இதில் பாதி இதில் முக்கியமாக பெனிஃபிட் பண்ணுறது உழைக்கின்ற மக்கள் வெங்கட மக்கள் எனக்கு தெரியும் தானே அப்போ இதால் எவ்வளோ தூரம் சேவ் பண்ணினா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் டாலருக்கு மேலே எயிட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டாலர் நீங்கள் இன்றைக்கு வந்து இருக்கேன் கேட்டால் தெரியும் ஒரு வருஷம் சேவ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ஒருவர் இப்போ இதுகளெல்லாம் வந்து சேவிங் இல்லை அது எப்படி பல விடயங்களை நாங்கள் அடக்கி கொண்டு சொல்லலாம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தொழிலாளர் வர்க்கத்துக்கு எப்படி அந்த காசு எல்லாம் திருப்பி கொடுக்குறோம் மற்றது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அந்த அரசாங்கத்தை புறப்படுத்த பொழுது வாழ அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாரியோ வந்து உலகத்தினுடைய ஒரு ஒரு இன்டப்டட் ஒரு ஆக கூடின கடன் உள்ள ஒரு சவரன் நேஷன் இன்டப்டட் சவரன் நேஷன்னு சொல்லிடணும் உலகத்திலே ஃபஸ்ட் வண்டி இன்றைக்கி அமெரிக்காவோட ஒரு ஸ்டேட் கூட இவ்வளோ ஒரு வங்கரோத்த நிலையில் இருந்த ஒரு மாகாணமாக இருக்கலை நாங்கள் இருக்கு ஒரு பொறுப்பு தெரியும் கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் நைன்டீன் பில்லியன் டாலர் டெபிசிட் அது இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியனாக இருக்குது அது அதை விட மோசமானது கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பது முந்நூறு பில்லியன் டாலர் டெட் கடன் அது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே பில்லியனுக்கு மேலே உங்களுக்கு வருஷத்து அப்போ நீங்கள் இந்த 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 மாதத்து வருஷத்துக்கு அப்போ இந்த பில்லியன் டாலர்களை நாங்கள் கட் பண்ணாலும் நீங்கள் கேட்குறீங்களா எங்கேருந்து வருமானம் வரப்போன்னு நீ தான் கேட்டிருந்தோம் இப்போ நாங்கள் எங்கே இதுகளை எப்படி குறைக்கலாம் டெபிசிட்டை எப்படி குறைக்கலாம் தொண்டு பணம் தொண்டு உள்ள விடயங்களை எப்படி இந்த கடன் கடனுக்கு போய் கடனை எப்படி குறைக்கலாம் கடனுக்குரிய வட்டியை இல்லா பண்ணுறவங்கள இந்த மணிகளை நாங்கள் ஹெல்த் கேர் எடுக்கேஷனில் இன்னும் கூட நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இதை தான் நாங்கள் இதை தான் கூடுதலாக நாங்கள் பாதிக்கிறது இதுகளெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் இதை இதை நீ தான் சொன்ன மாதிரி பழைய அரசியலில் நாங்கள் இப்போ அதுகளை குறை சொல்லலாம் மூவிங் ஃபார்வர்ட் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளை எப்படி நாங்கள் நாங்கள் எல்லோரும் ஓடி வந்தது நல்ல கல்விக்காகவும் நல்ல சுகாதாரத்துறைகளுக்காகவும் இப்போ சுகாதாரத்துறையிலேயே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ப
இதை நான் அடிக்கடி நான் பிரச்சனை வீட்டோட கூட கோவிட் காலத்தில் செய்யறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பெட்டர் நீங்கள் திறந்துருக்கீங்க நீங்கள் புள்ளி வரை காட்டுங்க கிட்டத்தட்ட அக்யூட் போஸ் அக்யூட் பெட்டுகள் மற்றும் நர்சஸ் நாங்கள் கேர் பண்ணுறோம் இப்போ நாங்கள் ஃப்ரண்ட் லைன் ஹீரோக்கள் வந்து நர்சஸ் ஆர்என் ஆர்என் பிஎஸ் டவுல் பிஎஸ் டவுல் எல்லாம் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் பிஎஸ் டவுல் ஜில ஹை பண்ணுறதுக்கான நிதிகளை ஒதுக்கி இருக்கிறோம் அதை நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கீங்க மற்றும் நர்சஸ் நர்சஸ் படிக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் இப்போ நாங்கள் டியூஷன் ஃபீஸை சப்சிடைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதிலெல்லாம் வந்து நாங்கள் திருப்பி கொடுக்குறோம் இதிலெல்லாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கிறிஸ்டியில் ஒன்றாவிய கிறிஸ்டியில் சொல்லிவிடும் லிபரல் மற்றும் கட்சியில் சொல்லிவிடும் நாங்கள் சிறு சிறுபான்மை இனத்துக்காக நாங்கள் பாடுபடுறோம் வெளிநாட்டிலேருந்து வரலாறு பாடுபடும் சொல்லுங்கள் திரு லோகன் கணபதி அவர்களே தேர்தலில் சொல்லுங்க இந்த தேர்தலில் நீங்களும் உங்கள் கட்சியும் வெற்றி பெற்றால் நீங்கள் மக்களுக்காக முன்னெடுப்பதற்கு சவாலாக இருக்கின்ற விடயத்தை விடயமாக இதை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் நீங்கள் கலைச்ச விஷயங்கள் எப்படி எங்களுடைய ஹெல்த் கேரில் வந்து எடுக்கேஷன் வந்து முக்கியமான சவாலாக இருக்கின்றது குறிப்பாக முதியோர்களுக்கான இல்லங்கள் நாங்கள் திட்டங்களை போட்டிருந்தாங்களும் பணங்களை ஒதுக்கி இருந்தாலும் கூட அது எப்படி நாங்கள் கட்டுமானங்களை செய்கிறதுன்றது எப்படி நாங்கள் சுகாதாரத்துறையில் உள்ள தாதுமார்கள் நர்சஸ் ஆர்என்ஏ மற்றது டாக்டர்ஸை கை பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்களாக பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட டாக்டர் சோட்டேஜாக இருக்கு இன்னும் ஒன்றாரிய வந்த மேற்கு வடக்கு பகுதி அந்த மேற்கு பகுதி இல்லை வடக்கு பகுதி அந்த எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டலே க்ளோஸ் பண்ணுற நிலை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதை வந்து என்டிபி வரணாலும் எங்களுடைய பிரிஷன் பீரியடில் கிடைக்கணும் எங்களுக்கு அடிக்கைகள் அதில் அடிக்கணும் இப்போ நாங்கள் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி கூட்டுறதுன்றதில் நாங்கள் நிறைய கவனம் செலுத்திருக்கிறோம் மற்றது முதல் முறையாக தாதிமாக குரன் ட்ரெயின் நர்சஸ் ஒன்றாரியோ விலையும் முதல் முறையாக நாங்கள் கை பண்ணுறதுக்கான லைசன்ஸ்களை கை பண்ணுறதுக்கான சிஸ்டத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் நர்சஸை நாங்கள் கை பண்ணியிருக்கிறோம் வெளிநாட்டு நர்சஸ் அது மாதிரி டாக்டர் அல்ல பொருள் மெடிக்கல் கிராச்சுவேட் அல்ல இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் கிராச்சுவேட்டை கொண்டு வரல இப்படியான சவால்கள் இருக்குது இதையோட நாங்கள் திரும்ப அவர்களை இந்த சிஸ்டத்துக்களை கொண்டு வரதுக்கு நாங்கள் பார்க்க குறிப்பாக இந்த நீண்ட கால பராமரிப்பாளர் இடங்களிலே நீங்கள் பணிக்குறைப்பு செய்ததுதான் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது ஆகவே அவர்களுக்கான சம்பள உயர்வும் நீங்கள் வழங்கவில்லை என்கின்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது நீங்கள் உங்களுடைய கட்சி தலைவர்கள் பிரச்சாரம் செய்ய செய்கின்ற செய்ய செல்லுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் தாதிமார்களுடைய எதிர்ப்பு அதிகமாக இருந்தது ஆனால் அவர்களுக்குரிய சரியான ஒரு தீர்வு திட்டத்தை இதுவரை உங்களுடைய கட்சி அறிமுகம் செய்யவில்லை என்ற கருத்து இருக்கிறதே அந்த அந்த ஒரு சவாலான விடயத்தை நீங்கள் எவ்வாறு கையாள போகும் அது நான் முதல் குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த அந்த பொது பொது ஊழியர்கள் என்று அந்த ஒரு வீதத்துக்கு அவர்களும் உட்பட்டிருந்தார்கள் அதை நாங்கள் அந்த சிஸ்டத்தில் நாங்கள் அதை அதை நாங்கள் அதை வந்து மோடிஃபை பண்ணுறோம் அந்த ஒரு வீதத்துக்கு அவர்களை உள்ளடக்க முடியாது அவர்களுக்கு நாங்கள் தலை வணங்க வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய பொது சுகாதார ஊழியர்கள் புறம் லைன் வேக்கர்ஸும் உண்மையிலே எங்களுடைய ஹீரோக்கள் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய உயிரப்பாணியம் வைத்து தான் எங்களுடைய உயிரை இந்த ரெண்டு வருட கால இந்த கோவிட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்திலே அவர்கள் எங்களை உயிரை காப்பாற்றணும் அவர்களை எப்படி இந்த ஒரு விதத்தில் இருந்து குறிப்பாக எடுத்து அவருடைய சம்பள உயரை கூட்டுற பற்றின அந்த விடயங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த எலெக்ஷன் முடிந்த அப்புறம் இந்த இதிலெல்லாம் இருக்கும் நாங்கள்லாம் எதிர்பார்க்க இல்லை கோவிட் வரும் நாங்கள் இந்த இவர்களுக்கு எல்லாம் சம்பள உயர்வெல்லாம் கூட்டணும் என்கின்ற பெரிய உயர்வுகள் எல்லாம் வந்து எதிர்பார்த்த விடயங்கள் இதிலெல்லாம் வந்து கதைக்கப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்ட விடயங்கள் நேற்று கூட ஒரு நேற்று கூட ஒரு நேசஸ் நாங்கள் டோரில் சந்தித்த பொழுது அவன் மிகவும் ஆதங்கமாக பேசினான் நாங்கள் புறப்படுத்தினோம் நீங்கள் இதிலெல்லாம் நாங்கள் ரிஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான திட்டங்களை பார்த்துருக்கிறோம் இதுக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் இதில் நாங்கள் இருக்கிறதால நாங்கள் இதுக்கான விஷயங்களை சாதிக்க முடியாது நாங்கள் சில விஷயங்களில் நாங்கள் நாங்கள் புராணத்துவமாக செய்திருக்கிறோம் என்ற இல்லை பட் மேக்சிமம் எங்களுடைய கோவிட்டில் மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கான முயற்சியில் நிறைய விடயங்களை செய்திருக்கிறோம் குற்றச்சாட்டாகவும் அது பார்க்கப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருக்கிறது தாதிகமார்களுடைய பிரச்சனை ஆனால் உங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முப்பதாயிரம் புதிய தாதிமார்களை உள்வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லுகின்றீர்கள் ஆனால் இந்த பணிச்சுமை குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட சம்பள உயர்வுக்கான அந்த அந்த அது தொடர்பான விடயங்கள் எதுவுமே குறிப்பிடப்படவில்லை என்கின்ற கருத்து இருக்கிறது உங்களுடைய கருத்து சம்பள உயர்வுன்றல அந்த பில் ஒன் டூ ஃபோர்
சம்பளம் சம்பந்தமான நிகோசியேஷன் செய்கின்ற பொழுது அவர்கள் அவர்களது உரிமை இருக்கின்றது தொழிற்சங்கங்களாக அவர்கள் அந்தந்த உரிமைகளுக்காக அவர்கள் எத்தனை வீதம் விரும்புகின்றார் என்பதை அவர்கள் முன்வைப்பாக அந்த வகையில் அந்த அந்த கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அந்த ஒரு வீதம் தான் கேட்க வேண்டும் அதுக்கு மேலே கேட்கக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அவர்கள் கேட்கணும் அது அது சில வழிகளில் ஒரு வீதம் தொடர்தான் முடியும் சில வழிகள் ஒரு வீதத்து குறைவாக முடிந்தாலும் கூட அது அந்த தொழிற்சங்கங்களின் உரிமை இருக்கின்றது அவர்கள் சம்பளத்தை பார்த்து அவர்கள் கேட்கக்கூடியது அப்பொழுது தாதியர்களை அதிகரிப்பது என்பது பலர் விட்டு சென்றவர்களை மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு வருவது ஒன்று ஒரு விடயம் இருக்கின்றது அதே போல பல நாடுகளிலே பயிற்சி பெற்றவர்கள் தாதியர்களாக இங்கு வேலை செய்ய முடியாமல் இருப்பவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் மற்றும் தாதியர்களாக இந்த சூழ்நிலையிலே படிப்பதற்கு கூட போவதற்கு யோசிக்கின்ற நிலையிலே இருக்கின்ற என்னால் அந்த அந்த தொழில் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த பற்று அந்த அழுத்தம் என்பதும் அந்த அவர்கள் நினைக்கிற நிலை என்பதும் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டியது அவை கல்வி சுகாதாரம் போன்ற விடயங்களிலே முதலீடு செய்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இது மைக் ஹாரிஸ் காலத்துக்கு பிறகு லிபரல் கட்சி பல பதினைந்து வருடங்கள் மைக் ஹாரிஸை சொல்லி சொல்லியே பதினைந்து வருடங்கள் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் காணாமல் தான் லிபரல் கட்சி விட்டு சென்றது அந்த ஆட்சி அதனால் தான் மிகவும் பாரதூரமான ஒரு விளைவோடு அந்த கட்சி உத்தியோகபூர்வ கட்சி நிலை இல்லாமல் இழந்ததற்கு காரணம் ஆனால் அதே அதே கட்சியோடு இருந்து அந்த விடயங்களை செய்த ஒருவர் தான் இப்பொழுது தலைவராக அந்த அந்த நிலைக்கு ஒன்றாடியாவை கொண்டு வந்ததில் ஒருவர் தான் இன்று தலைவராக ஸ்டீவன் டல்டூக் அவர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் அவை அவர்களிடமிருந்து எந்த விதமான மாற்றத்தையும் எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எங்களை போல பேசுவார்கள் ஆனால் எங்களை போல செய்ய மாட்டார்கள் நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது ஏனென்றால் அது அது ஒரு தேர்தல் காலத்தில் அவை அந்த ஒரு ஒரு எவ்வாறான ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க போகின்றோம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒன்றாடியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தின் முக்கிய பணிகளாக கல்வி சுகாதாரம் என்ற ஆரோக்கியம் என்ற இரண்டு விடயங்களிலே ஒரு நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி எப்பொழுது எங்களது கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் பெரிய சவாலாக இருக்க போவது இந்த இரண்டு விடயங்களையும் பல ஆண்டு காலங்களாக ஏற்பட்ட பாதிப்பை மீள் அமைப்பது என்பது ஒரு பெரிய சவாலான ஆனால் செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது என்றால் இது செய்யப்படாவிட்டால் என்ன நடக்க போகின்றது சொன்னால் இந்த பொது சுகாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை மக்கள் இழக்க போன்றார்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சொத்தாக நாங்கள் கனடாவில் பேசக்கூடிய பொது சுகாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இழக்கின்ற பொழுது கல்வியில் நம்பிக்கை இழக்கின்ற பொழுது பொது கல்வியில் நம்பிக்கை இழக்கின்ற பொழுது ஒரு எவ்வாறான ஒரு சமூகமாக நாங்கள் ஆவோம் என்பதை நீங்களே யோசித்து பார்க்கலாம் அது ஒரு தனியார் மயப்படுத்தப்பட்டு அதற்கு பின்பு பண பண இருப்பவர்களுக்கு ஒரு வகை பணம் இல்லாதவர்கள் இன்னொரு வகை என்று ஒரு நிலைக்கு எமது எமது மாகாணம் சென்று விடக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் சரியான நேரத்தில் இதில் இன்டர்வென் இன்டர்வீன் பண்ண வேண்டி இருக்கு ஆனால் இன்னும் ஒரு உங்களுடைய கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் மிக முக்கியமான ஒரு சவாலான ஒரு விடயமாக நீங்கள் குறிப்பிட்டதை தாண்டி மக்களிடம் பார்க்கப்படுகின்ற இன்னும் ஒரு விடயம் என்னவென்றால் இப்பொழுது வருமான வரி குறைப்பு அல்லது வருமானிய உரைய செய்தல் வருமான வரிய உரைய செய்தல் போன்ற குறைந்த வருமானம் உடையவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய சவாலான விடயமாக இருக்க போவதில்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது ஆனால் இந்த காப்புறுதி குறைப்பு என்பது நாற்பது வீதமாக குறைப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விடயமாக இருக்குது அது இது அரசாங்கத்தை சார்ந்தது அல்லாமல் தனியார் துறையும் சார்ந்த ஒரு விடயமாக இருக்குது இதை எவ்வாறு நீங்கள் கையாளுவீர்கள் முழுமையாக ஒரு விடயத்தை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றதோ ஒருவர் அது தனியார்கள் செய்கின்றார்களோ பொது சேவை அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு விடயம் என்று விட அரசாங்கத்துக்கு அதன் மீது கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வருவதற்கான வழிகள் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு மக்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் வாகன காப்புறுதி எடுத்துக் கொண்டு ஓடலாம் எடுக்காமல் ஓடலாம் என்றால் அது வருவது இது அரசாங்கத்தினால் ஒரு ஒரு நாட்டின் சட்டத்தினால் கேட்கப்படுகின்ற ஒரு விடயத்தில் இது பல பல முறைகளிலே அது மாற்றம் சில சில அரசாங்கங்கள் வந்து முழுமையாக பொது அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகின்ற காப்புறுதி சேவைகள் கூட இருக்கின்றது பொது பப்ளிக் அவை அவை அது பல வழிகள் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் முதலிலே அந்த ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடை கொண்டு வரக்கூடிய வகையிலே அஹ் அந்த அது அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த போர்டு மூலமாக நாங்கள் அந்த கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்து முதலிலே ஒரு 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 உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒன்றரியோ மாகாணத்தில் வாகனங்கள் பெர் கேபிட்டா வாகன விபத்துகள் குறைந்து விட்டது அதே வழியிலே இந்த கோவிட் கால பகுதியில் கூட வாகனங்கள் பயன்பாடு குறைந்தாலும் வாகன காப்புறுதி குறைக்கப்படவில்லை எல்லா விடத்திலுமே அந்த லாபங்களை அள்ளி செல்கின்ற முறையிலே தான் இந்த வாகன காப்புறுதி நிறுவனங்கள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அவை அந்த இடத்திலிருந்து மாற மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கள் கொண்டு வர கேஸ் பிரைஸும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் தனியார் விடயத்தில் அவை அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கள் கொண்டு வருவது என்பதும் அதற்கு பின்பு நாங்கள் ஒரு 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 கமிஷ
கமிஷன் மூலமாகவே எப்பொழுதும் ஒரு அரசாங்கம் எல்லா மக்களும் ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துகின்றதோ அந்த விடயத்தில் மக்களுக்குரிய சந்தைப்படுத்தல் செய்பவர்களிடமிருந்து கட்டுப்பாடுகள் இப்பொழுது செல் செல்போன் அதற்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கிரெடிட் கார்டு இதுகள் இல்ல செல்போன் அந்த அதே தனியார் என்று ஒன்று ஒன்று இயங்குகின்றதற்கு அதற்குரிய சலுகைகளை அரசாங்கம் வழங்குகின்ற பொழுது மக்களை பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வருவதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை சொல்லுங்கள் நீண்ட காலமாக நீங்கள் இருவருமே நான் கட்சி ரீதியாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன கட்சி ரீதியாக வேறுபட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு இனம் சார்ந்து செயற்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் ஒருமித்து ஒரு குரலாகவே நின்றிருக்கின்றீர்கள் திரு லோகன் கணபதி அவர்களிடம் கேட்கின்றேன் மக்கள் மீண்டும் ஏன் உங்களை தெரி செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நான் எனக்கு தெரியும் முதன் முதல் நாங்கள் மார்க்கத்தில் முதல் அரசியல்வாதிகளாக தெரி செய்யப்பட்ட நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான அப்போ அதில் இருந்து நான் தமிழ் மக்களுடைய மனச்சாட்சியாக முகமாகவும் நான் இருக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு ஒரு இனமாக பல்லினத்தை நாங்கள் பிரயத்துவப்படுத்தினாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் அவருடைய காலகட்டத்தில் எங்களுடைய வலியான காலகட்டங்களில் என்னால் முடிந்தது நாங்கள் மார்க்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக பல வழிகளில் இருந்திருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் நியூ அனியன் கம்யூனிட்டி சென்டர் தமிழ் மக்களுக்கான சமூகம் அதில் கூட தமிழ் மக்கள் நலம் பெறுகிற சமூகம் அதில் பல பேரல் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் முனிசிபாலிட்டி டு ரெக்கக்னைஸ் டைப்போங்க ஒரு கரெக்டேஷன் வந்து ஒரு தமிழ் பேரலை கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த நியூஸ் பீப் மாதிரி பல தமிழ் பேரலை யார் பார்க் ட்ரிங்கோவே மற்றது அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியும் நீதன்றில் நாங்கள் பாஸ் ரெசல்யூஷன் டு இன்வெஸ்டிகேட் ஜெனோசாய் இனப்படுதலை சம்பந்தமான இதை முதல் முறையாக இன்று வரைக்கும் இப்போ இப்போதான் ஃபெடரல் கவர்மெண்டில் இன்றைக்கு இனப்படுதல் நடந்து வச்சுருக்கணும் முக்கியமான விஷயம் இதை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாங்கள் இனப்படுதல் நடக்கிறதுக்கு முந்தி ஜனவரி ரிலீஸ் செய்து தான் நாங்கள் அந்த வன்னி ஸ்ட்ரீட் அதனுடைய மன்னிக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு மதிப்பு கொடுத்ததாகத்தான் அந்த வன்னி ஸ்ட்ரீட்டை கூட நாங்கள் போய் நடப்படுத்தியிருந்தோம் அந்த மக்களை அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் முல்லைத்தீவு வட மாகாணத்துக்கும் எங்களுடைய மா மார்க்க மாணவர்களுக்கும் இடையில் ஒரு 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 சீ மினிஸ்டராக எங்களுக்கு இருந்த ஒரு வட மாகாணத்தில் அவரை அழைத்து கனடாவிலேயே ஒரு முனிசிபாலிட்டி ஒரு நட்புற ஒப்பந்த சேர்ந்த ஏனென்றால் இன்றைக்கு நடக்கின்ற விடயங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கு பொருளாதார கிரைசி இலங்கையில் அப்போ எங்களிடம் மக்களை இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு முதலை கண்ணீர் வடிக்குது இலங்கை அரசு உங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட மக்களை துவக்க முனையில் எங்களோட பணங்களை பறித்தவர்கள் சொத்துக்களை பறித்து அனுப்புவர்கள்லாம் இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கிற ராஜபக்ச அவர்களை நம்பி முதலோட செல்லுங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிற தமிழ் ஆக்களும் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இதில் செய்யணும் இப்போ இதுகள் வந்து ஆபத்தான விடியும் இப்போ நாங்கள் ஒரு அரசு கூடாக ஒரு அரசு நாங்கள் எங்களோட முதலீடுகள் எங்களுடைய பொருள் முதலீடுகளை நாங்கள் செய்கின்ற பொழுது அது கனடிய அரசு தான் பொறுப்பு இதெல்லாம் நாங்கள் செய்திருந்தோம் மற்றது வில் ஒன் ஓ ஃபோர் உங்களுக்கு தெரியும் அதை பிஜி பிஜி அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தோம் அதுக்கு பின்னால் என்னுடைய பங்களிப்பு பாரிய பங்களிப்பு இருந்தது அதுக்கு பின்னால் மற்ற கட்சியோட என்டிபி இந்த பங்களிப்பு முக்கியமாக இருந்தது எதிர்ப்பு கட்சியின் பங்கு இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய விடயங்கள் அதில் வேகமனதாக செய்த விடயங்கள் இது வந்து தமிழ் மொழி கிடைச்ச வெற்றி இந்த தனிப்பட்ட ஆக்களுக்கு வந்து எங்களுடைய இனத்தை கிடைச்ச வெற்றி அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த என்னுடைய காலத்தில் ஜோக் யூனிவர்சிட்டி பல யூனிவர்சிட்டியினுடைய நிதி உதவி பற்றாக்குறையாக நாங்கள் அதை நிப்பாட்டியிருந்தாங்க திரும்ப அதுக்கு உயிர் கொடுத்து வந்தாங்க ஜோக் யூனிவர்சிட்டி பலவாக்கெல்லாம் உங்களோட மக்களுக்கு திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கு அவருடைய பேக் சேட்டில் இப்போ இது வந்து ஒரு 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 கேம் சேஞ்ச் இன்றைக்கு ஜோக் ரீஜன் காபரவில் இல்லைங்கிற பிள்ளைகள் வந்து அஃபோர்டபிள் நீங்கள் கேட்டீங்கள் எல்லாருக்கும் விலை கூடுதான் சொன்னால் இப்போ நாங்கள் தங்கியிருந்து யூனிவர்சிட்டியில் படித்து பெற்றாருடைய சுமைகளை குறைச்சிருக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வீட்டுக்கு கிட்டே இப்போ வெள்ளைக்கிழமை வந்து இதை நான் கொண்டு வரையில் முக்கியமான ஆளாக இருந்தேன் அதை கேன்சல் பண்ணி போட்டது திரும்ப ஜோக் யூனிவர்சிட்டி ஒரு ஒரு ஜோக் யூனிவர்சிட்டி தான் இப்போ அது கட்டிடங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட தொடங்கி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் மாணவர்களை நாங்கள் ரிக்ரூட் பண்ணுறோம் இதுகளெல்லாம் வந்து நாங்கள் தொடங்கின விடயங்கள் அது மாதிரி நிதன் கட்சி மாதிரி எடுக்கேஷனில் முக்கியமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் செஞ்சுருக்கிறோம் சுகாதாரத்துறையில் வர நிறைய விடயங்களை நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதில் எப்படி அமல்படுத்துறது இந்த முதியோரில் நாங்கள் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்களுடைய அவருடைய நலம் வந்து முக்கியமானது அவருடைய பொருளும் எங்களுடைய நாங்கள்லாம் இன்றைக்கு வந்தது எங்கள முதியோர் அவருடைய அந்த நாட்டை இது பண்ணினார் எங்களுடைய அப்போ அவர்களுக்கான இந்த விடயங்கள் எல்லாம் முன்னெடுப்பதற்கு நாங்கள் இன்னொரு நாலு
இதைப்பட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற விட நாங்கள் அரசியலுக்கு வாழ்ந்து வந்து நாங்கள் என்னது செய்தோம் என்ற முக்கியம் நிறைவாக ஒரு சந்தர்ப்பம் தருகின்றேன் சொல்லுங்கள் நீடன் நீண்ட காலமாக நாங்கள் பயணித்திருக்கிறோம் உங்களுடைய பாடசாலை பருவத்திலிருந்து நன்கு அறிந்தவன் என்கின்ற மொழியிலே பல விடயங்கள் நான் அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் இருந்தாலும் மக்களோடு நீங்கள் பயணிக்கின்ற ஒருவராக நாங்கள் அடையா நீங்கள் உங்களை அடையாளப்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் அது பாடசாலை காலமாக இருக்கலாம் சரி பல்கலைக்கழக காலமாக இருக்கலாம் சரி அதன் பின்பு அந்த இளையோர் வட்டத்தை எங்கள் தமிழ் சமுதாயத்துக்குள்ளே உள் வைத்திருக்க வேண்டும் நான் எங்களுடைய இனம் சார்ந்து செயற்பட வேண்டும் என்பதிலே நீங்கள் முன்னின்று உழைத்திருக்கின்ற அது மட்டுமல்லாமல் தை மரபு திங்கள் தொடர்பான விடயங்களிலே உங்களை முதன்மைப்படுத்தி அதை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றீர்கள் தாயகம் சென்று முள்ளி வாய்க்கால் மண்ணிலே தோன்றும் மாநகர முதல்வரோடு சென்று அங்குள்ள விடயங்களை கொண்டு வந்து இங்கே செயற்படுத்திருக்கின்றீர்கள் இப்படி பல்வேறான விடயங்களை நீங்கள் எங்களுடைய தமிழ் இனம் சார்ந்து மக்கள் சார்ந்து நீங்கள் செயற்பட்டிருக்கின்றீர்கள் இப்போ என்ன பிரதானமான கேள்வி லோகன் கணபதி அவரிடம் கேட்டு அதே கேள்வியை நான் கேட்கின்றேன் அரசியலிலே நீண்ட காலமாக இருக்கின்றீர்கள் ஏன் மக்கள் உங்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் மக்கள் மக்கள் ஏன் தெரிவு முதலிலே நீங்கள் இந்த கேட்ட கேள்வியோடு சம்பந்தமாக முதல் சொல்லியிருந்தீர்கள் எப்பொழுது லோகன் கணபதி லோகன் அண்ணா அவர்களும் நானும் கட்சி ரீதியாக வேறு வேறு இடங்கள் இருந்தாலும் ஒரு இடத்திலே ஒன்றாக இருக்கின்றோம் என்னவன் சொன்னால் நாங்கள் தமிழர்கள் என்பதை அடையாளப்படுத்துவதில் பின்தங்குவதில்லை அதாவது நீங்கள் தமிழர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் எல்லா சமூகத்திற்கும் நல்ல சேவைகளை செய்யலாம் அதே வேளையில் எங்கள் சமூகத்திற்கு கூடிய சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும் அதில் பின்தங்கி அவர்கள் செய் இதை செய்தால் எங்களை நாங்கள் இந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் நினைத்து விடுவார்களோ என்று பயப்படாமல் செயல்படுவது என்பதில் நாங்கள் ஒன்றா அதனால் தான் அந்த மார்க்கம் பகுதியில் இருக்கும் பொழுது தமிழ் மரபு திங்களை நான் உருவாக்குகின்ற பொழுது நான் ஒரு கல்வி சபை உறுப்பினராக இருந்தேன் அதற்கு பின்பும் மார்க்கம் தொகுதியில் லோகன் அண்ணா அவர்களுடன் பேசி மார்க்கம் கல்வி சபை மார்க்க நாறு சபையில் உருவாக்கப்பட்டது அதே ஒரு 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 சமூகத்தின் தேவைகளுக்காக பிரதிநிதித்துவத்தை படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் எல்லா சமூகங்களும் உதவி எங்களை பார்த்து எல்லோரும் பெருமைப்படுகின்ற பொழுது தமிழ் சமூகத்துக்கு ஒரு பெருமையாக அமையும் அப்பொழுது நான் ஒரு கல்வி சபையாக உறுப்பினராக இரண்டு வருடங்கள் தான் நகரசபை உறுப்பினராக இருந்தாலும் இன்று பல சமூகங்களுக்குரிய சேவையை செய்ததன் காரணமாக இன்று என்னோடு அவர்கள் பயணிக்கின்றார்கள் அதே இந்த அந்த 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 விடயம் என்பது எல்லோரிடமும் பார்க்கக்கூடியதாக இல்லை அது என்னன்னு சொன்னால் சில வழியில நாங்கள் ஒரு ஒரு பதவிக்கு வந்த பின்பு அஹ் எல்லோருக்கும் பொதுவானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மாயை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக எங்களை விட்டு விட்டு செல் செல்வதை பார்க்க கூடியதாக அந்த அந்த ஒரு விடயத்தில் தான் நான் நான் இப்ப லோகன் நான் கூறியது போல அவர் சொன்ன விடயங்கள் பார்க்கும் பொழுது அப்படியான விடயங்களை செய்வார்களை நீங்கள் பார்க்க அது எந்த கட்சிகள் எல்லாவற்றிலும் தமிழர்கள் இருப்பது என்பது நல்ல விடயம் தான் ஒரு கொள்கைகள் இருக்கின்றது ஆனால் அது அவர்கள் அந்த கட்சி கொள்கைகள் தாண்டி ஒரு ஒரு விடயம் வருகின்ற போல் தமிழ் மரபு திங்களை ஒன்றாரியோ மாகாண அரசாங்கத்தில் கொண்டு வருவதற்கு நான் சேர்ந்து வேலை செய்தது அப்பொழுது இருந்த டாட்ஸ்மித் மூலமாகவும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி வேட்பாளர்கள் மூலமாகவும் பேசி செய்யப்பட்ட ஒரு விடயம் அதே மைக்கேல் கோர்ட் ஒரு லிபல் அதே எங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கின்ற பொழுது கட்சிகளுக்கு அப்பால் நாங்கள் பயணிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்ற பொழுது அதை செய்யக்கூடியவர்களாக நாங்கள் தமிழர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ் அப்படியான தமிழர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கட்சி கொள்கைகளோடு பயணிப்பது என்பது ஒருவரை ஒருவர் பயத்துக் கொள்வது அல்ல என்று நாளை தேர்தல் முடிந்த பின்பு நானும் லோக அண்ணாவும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல உணவு உணவு உண்டு எங்கள் பிரச்சனையை பற்றி பேசுவதற்குரிய நிலையில் தான் இருக்கும் அது இந்த வகை என்பதல்ல எங்களது கொள்கை ரீதியாக விவாதித்தாலும் அது அந்த அப்படியானவர்கள் தான் தலைவர்களாக அந்த அந்த விதத்தில் தான் இன்னொரு விடயம் நான் சொல்ல முடியும் வெற்றி அடைந்தேனோ தோல்வி அடைந்தோ அடுத்த நாள் இருந்து இன்னொரு விடயத்தை செய்து கொண்டு போனாக நான் பார்க்கப்படுகிறேன் உதவிகளை <laughs> 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 <laughs>
நிச்சயம் நான் ஏற்கனவே ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது போன்று மத்தியிலும் எங்களுடைய மக்கள் சார்பாகவும் அது பலவிதப்பட்ட மக்களுடைய தேவையாக இருந்தாலும் எங்களுடைய மக்கள் சார்ந்து அதிகமாக ஒழிக்க வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பும் அதிகமாக இருக்கிறது அது மத்தியில் மாத்திரமல்ல மாகாணத்திலும் ஒழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய விருப்பம் ஆகவே நடைபெறப் போகின்ற இந்த தேர்தலிலே உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை நீங்கள் இருக்கின்ற தொகுதிகளிலே எங்கள் இனம் சார்ந்து போட்டியிடுகின்ற அளிக்க வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது நிறைவாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகின்ற திரு லோகன் கண்ணபதி அவர்களே நாங்கள் வந்து இப்ப நான் முதல் கூறின மாதிரி பண்ணிதான் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் பொது தமிழ் மக்கள் என்று வர்ற பொழுது என்ன கூட கேட்டார் தேர்தலில் போயிக்கல கவுன்சில் அறிக்கைகள ரெண்டாம் முதல் முறை போயிக்கல இல்லை ரெண்டாம் முறை வண்டா பண்டாபுரம் போயிக்கல நீ தமிழ் மக்களுக்கு தானே கூட செய்திருக்கிற இந்த தீர்மானங்களை இனப்படுதல தீர்மானத்தை நிறைவேறிக்கிற பொங்கல் மரபுரிம பொங்கல் நாளை நீங்கள் ஒரு ஒரு மரபுரிம நாளாக பிரிவேண்டுபடுத்தி அப்படி அடிக்கடிக்கேண்டு போச்சு ஆனால் ரெண்டாம் அதுக்கு பிறகு நான் சொன்னேன் நான் செய்த விடயங்கள் மற்ற சமூகத்தில் செய்த விடயங்கள் நான் அவனும் அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு இனமண்டு வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு தேவை இருக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு வலியான போராட்ட காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த இனத்திற்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கு நான் அந்த இனத்தில் இருந்து வந்தனும் இப்போ எல்லா கட்சியிலும் இருக்கின்ற அந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் சமூகங்களுக்கு நிறைய செய்கின்றார் நாங்கள் அதை செய்கிறதுக்கு வைக்கப்படக்கூடாது ஜீதன் சான் சொன்ன பொழுது அதுக்கு நாங்கள் தேவைப்படக்கூடாது அந்த கட்சிகளுக்கு மந்திரி சபைகளுக்கு நாங்கள் எங்கட குரல்களை கொண்டு போறதுக்கு நாங்கள் தயங்கக்கூடாது இதெல்லாம் எங்கட எங்கட இனத்துக்கு அவர்கள்லாம் எங்களை மனச்சாட்சி அனுப்பியிருக்கணும் மூலப்பட்ட அறைகளுக்கு என்ன செய்யணும் நடவடிக்கையால் நாங்கள் உங்களோட மனச்சாட்சியாக தொடர்ந்தும் நாங்கள் நாலு வருடம் உழைப்போம் என்ற இந்த 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 உறுதியோடு நீங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக இப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மாற்றத்தில் எங்கட மக்கள் இந்த தொகை குறைந்து வருது பன்னெண்டு விதமாக இருந்ததுன்னா இப்போ பத்து விதமாக வந்துச்சு எல்லாரும் கிழக்க நோக்கியும் வடக்க நோக்கியும் இந்தியாவில் மேற்கு நோக்கியும் தூரம் கீழேகள் மற்ற ஸ்டோவில் நோக்கி எல்லாம் மூவ் அணிக்கின்றிருக்கணும் அப்போ இருக்கின்ற மக்கள் வந்து எங்கட பலம் அவள்லாம் எங்கட பலம் அவள் வந்து வாக்களிக்கின்ற வீதம் வந்து குறைந்து வருது இப்போ சல்ல ஆதரவு இருக்குது ஆனால் அவன் வாக்களிக்கு வீதம் வந்து குறைந்து வருது அந்த போல் பை போலாக பார்த்தாலும் நிறைய ஆதரவு இருக்கு இந்த இடத்துல நாங்கள் நிறைய செய்திருக்கிறீங்க இப்போ கம்பேன் பண்ணிச்சு சொல்லணும் ஆனால் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இந்த இடத்துல குறைய உங்களுக்கு விழுந்திருக்கு இந்த காரணம் அப்போ எங்கட மக்கள் வந்து உங்களோட ஒவ்வொரு ஓட் வாக்கு முக்கியமானது நீதான் சொன்ன மாதிரி அப்போ எங்களுடைய இதில் பாங்கு வகிட்டோணும் அப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றத விட என்ன செய்த நாங்கள் என்று கூட நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வந்து நிச்சயமாக இந்த கட்டாயம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு வாக்களிக்கிற மாத்திரம் இல்லை உங்களை சேர்ந்தவர்களையும் நீங்கள் ஊக்குவிக்கிறது நீங்கள் அவளுக்கு நீங்கள் அரசியல் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் அவளுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணாலே காணும் ஒரு ஜென்டில் ரிமைண்ட் கட்டாயம் நீங்கள் வாக்களியுங்கள் என்று சொல்ற சொல்லி எல்லாரும் நீங்கள் வாக்களிக்க பண்ணணும் என்று கூறி உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய அன்பான இன்டர்வியூக்கும் பாலா உங்களுடைய இதுக்கும் உங்களுடைய சிஎம்ஆர் அதிபர்களுக்கும் உங்களுடைய கலைஞர்களுக்கும் நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லி எப்பொழுது நீங்கள் வந்து வாக்களிக்கிற தனி எங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் எங்களோட மக்கள் இந்த அரசியலில் ஈடுபட வேணும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் என்கேஜ் பண்ணணும் சிவில் டியூட்டி என்றதில் நீங்கள் எப்பயுமே அந்த கடமையை நீங்கள் சிஎம்ஆர் வரையாக செய்கிறவங்களுக்கும் நன்றியை கூறி விடவில்லை நிஜமா உங்களுக்கு தெரியும் பல நாடுகளிலே இந்த வாக்களிக்கின்ற உரிமைக்காக பல உயிரை இழந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வாக்களிக்கின்ற உரிமைக்காக பல மனுத்தியாலங்களாக கடுமையாக பயணத்தில் சென்று வாக்களிக்கின்ற என்றெல்லாம் உலகில் நாங்கள் கேள்விப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏன் எங்களது தாயகத்தில் கூட வாக்களிக்கின்ற உரிமையை முழுமையாக சுதந்திரமாக பயன்படுத்த முடியாத நிலை பல ஆழமாக இருந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே உங்களது உரிமையை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உண்மையிலே கனடாவிற்கு நன்றியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பலர் என்னிடம் கூறுவார்கள் உண்மையிலே நாங்கள் அதை அதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கனடாவின் ஜனநாயக முறையிலே நாங்கள் முழுமையாக பங்களிக்க வேண்டும் நாங்கள் எங்களது வாக்குகளை அளிக்காவிட்டால் எங்களுக்கான முடிவை இன்னொருவர் எடுக்கின்றார் என்பதுதான் ஜனநாயகத்தின் வடிவம் அது அந்த வகையிலே நீங்கள் முடிவெடுக்கவில்லை என்று நினைக்காதீர்கள் நீங்கள் எடுக்காத முடிவுக்காக இன்னொருவர் முடிவு பலப்படுத்தப்படுகின்றது அதே மற்றது இன்னொரு விடயம் லோகநாயனா கூறியது போல எந்தெந்த பகுதிகள் எந்தெந்த மக்கள் அதிகமாக வாக்களிக்கின்றார் என்ற தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றன ஆகவே அந்த வகையிலே ஒரு இனம் அதிகமாக வாக்களிக்கின்ற இனம் என்று வருகின்ற பொழுது இல்லை அதிகமாக வாக்களிக்கின்ற பகுதி என்று வருகின்ற பொழுது அந்த பகுதிக்குரிய தேவைகளும் அதற்குரிய உதவிகளும் அதிகமாக வருவதுதான் இந்த இந்த ஜனநாயக வழிவின் யதார்த்தமாக இருக்கின்றது ஆகவே நிச்சயமாக சென்று வாக்களியுங்கள் வாக்களிப்பது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு
சிறுவர்களாக இருந்தால் நான் என்னுடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு முறையும் அழைத்து செல்வது சிறுவர்களாக இருந்தாலும் அதை ஒரு பழக்கமாக்குங்கள் ஜனநாயகத்தை முழுமையாக அவர்கள் வந்து உள்ளதுக்கு இளைஞர்கள் மூத்தவர்கள் அனைவரும் வந்து வாக்களிக்க வேண்டும் முழுமையாக இந்த இந்த தேர்தலில் பங்கு பெற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதற்கு பால உங்களுக்கும் நிறைய நிறையாக செய்ததுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு சிஎம்ஆர் இருக்க கலைஞர்களுக்கும் நிறுவனத்தினருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு லோகனா உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுது இருவருக்கும் இருவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி இரவு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியோடு உங்களை சந்திப்போம் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு விடைதருகின்றோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நன்றி உங்களுக்கும் நன்றி